So that's good. Cover and cover test. Extra ocular muscles. Why is it necessary to take the eye movements? पैरालिटिक हो सकता है या रिस्ट्रिक्टिव पैरालिटिक में एग्जांपल व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरालिटिक पैरालिसिस इनोवेशन का प्रॉब्लम हो गया एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स दैट इज द प्रिंसिपल इनोवेशन प्रॉब्लम है एग्जांपल थर्ड नर्व पैल्सी हो सकती है दैट्स गुड थर्ड नर्व पैल्सी फोर्थ नर्व पैल्सी सिक्स्थ नर्व पैल्सी एग्जांपल फोर्थ नर्व पैल्सी and example of restrictive tumor space of lung region tumor koi aso or sol it's good orbital cellulitis mein ho sakta hai because of telling we can have proptosis along with cryptopia extra so that is necessary because in comitant squint the deviation will be constant in all directions of cases more or less over in non non competent squint athletic or restrictive the deviation will be greater in one direction of case that's good hirschberg test hirschberg test is good hirschberg test hum sabse pehle karte hain na kya karte hain corneal reflex technique light reflex light isme kya pata lagega इसमें हम एंगल ऑफ द स्क्विंट कैलकुलेट करते हैं मेरे हम से सिंपल दैट इज करेक्ट इन हर्ज़बर्ग टेस्ट वी फाइंड आउट द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द आई कैसे पता लगती है मैं एंगल ऑफ डिविएशन से एक लाइट मारने से फॉर एग्जांपल हाउ कैन बी नो व्हेन दिस काइंड ऑफ टॉच ये क्या एंगल ऑफ डिविएशन है और क्या है हमने वर्ड में थोड़ा सा पढ़ा था एक सेंटर हाँ. से फिर हम डिस्टेंसेस रखते हैं डिस्टेंस के हिसाब से चलते हैं एक्जेक्टली एक्जेक्टली वी हैव टू रिमेंबर दैट इन हर्शवेक्स टेस्ट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 7 डिग्रीज ऑफ डिविएशन 7 डिग्री ऑफ स्क्वायर 7 डिग्री ठीक है तो व्हिच मींस दैट इफ इट इज एट द सेंटर सो देयर इज जीरो डिग्री ऑफ डिविएशन इफ इज एट द सेंटर एंड अराउंड द कॉर्नियल मार्जिन सो दिस कैन बी अराउंड 20 और 21 डिग्रीज बिकॉज़ The distance is around 2.5 to 3 millimeters. This time we have a uh, get a preliminary measure to how much the deviation actually is. Hmm. Okay. So what else can we use to measure the angle of deviation? One is Hirschberg's test. Okay. We have to find out the angle of deviation. Huh? One is Hirschberg's test. What else can we use? This prisms. Hmm. It's called a prism bar test. Prism bar test, yes. Prism bar test में क्या होता है? Let's say that the eye is deviated. Hmm. Okay. Uh, if there is some vision or any vision in this eye, when to meaning that the person or the child is still seeing from this eye, we will in, uh, put a prism in front of his eye. अब आपको प्रिज्म से कॉन्सेप्ट है ना दे ट्रायंगुलर इन कैरेक्टर इस तरह के होते हैं ट्रायंगुलर और समथिंग ठीक है और ट्रायंगुलर लाइक दिस सो दिस इज द एपिक्स ऑफ द प्रिज्म एंड दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म तो व्हेन यू पुट द एपिक्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दिस डिविएशन यानी कि डायरेक्शन ऑफ डिविएशन इनवर्ड है ना इट्स इनवर्ड So yes. when you put this prism in front of the eye, होगा क्या क्या he will have a tilted vision, a tilted view. So his eye will naturally correct to see through that prism. 
थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है आपको ये समझना पड़ेगा इसको प्रिजम बार टेस्ट समझने के लिए नॉर्मली लेट से दैट इफ दिस आई इज लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस आई इज लुकिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट ठीक है एंड इफ वी इंट्रोड्यूस अ प्रिजम इन फ्रंट ऑफ दिस आई तो दैट प्रिजम विल डिविएट द विजन यानी कि इस आई के लिए जो नॉर्मल विजन है विच इज डिविएटेड इट विल फर्दर बी डिविएटेड तो दिस आई विल मूव टू कॉम्पनसेट फॉर दैट डिविएशन ओके ये चीज ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन बार टेस्ट की मैं तो वीडियो आपको मिली ना बता दूंगा इन एसेंस लेकिन दिस शुड हैपन इन द नॉर्मल आई एज वेल मतलब अगर हम नॉर्मल के आगे प्रिज्म रख दें और वो बाहर से डिविएट अगर करें बिल्कुल तो हम नॉर्मल के आगे इसलिए मूव नहीं कर हां देखो अब होता है ये कि इन स्क्वेंट द रिलेशन बिटवीन द टू आईज इज कांस्टेंट ऐसे ही है ना and mm-hmm. that is determined by what the normal eye is saying and what the squinting eye is saying mm-hmm. okay so when we introduce a prism in front of the squinting eye that abnormal relation that abnormal and fixed relation is disturbed okay okay so when that abnormal relation is disturbed this squinting eye will try to go back towards that abnormal relation because that is fixed so what happens is that it will further deviate to hum ye chahte hain ki it deviates so that the corneal reflex is centered meaning that this eye looks straight forward straight ahead but through the prism the prism ke andar se wo dekh rahi ho hai so it will be the same vision as if matlab uh, it the same relation will be retained थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये कॉन्सेप्ट है आप जब तक देखोगे नहीं ना तो आपको रजिस्टर नहीं होगा इसको मैं थोड़ा सा बाद में दोबारा टच करूंगा ठीक है क्योंकि अभी सेशन एक तो फाइव मिनट्स इसमें रहते हैं हम बाकी चीजें डिस्कस कर लें तो वन इज प्रिजम बार टेस्ट एंड नदर इज सैनैप्टोफोर सैनैप्टोफोर बेसिकली इट्स अ डिवाइस इन विच देर आर टू ट्यूब्स वन फोर ईच आई इमेजिन बाइनोक्यूलर इन विच वन लेंस इज फिक्स ऑन वन आई एंड सेकेंड इज फिक्स ऑन दर आई टू दीज टू ट्यूब्स यू कैन गिव डिफरेंट इम्पल्स और शो डिफरेंट इमेजेस टू बोथ दी आईज इन दैट कैन बी यूज टू मेजर द एंगल ऑफ डिविएशन इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर बाइनोक्यूलर विजन कैसे होगा टॉपिक फॉर लेटर क्योंकि डिजीज आई की वजह से भी स्क्ट हो सकता है जिसकी वजह से इम्पल्स रेटना तक पहुंच ही नहीं रहे दैट कैन कॉज एम्बलायोपिया एम्बलायोपिया क्या होते हैं टच इन बिट दैट इज व्हाई वी यूज ऑफ थर्मोस्कोपी सेकंडली दैट इज व्हाई थर्मोस्कोपी पर हमें एम्बलायोपिया पता चल सकता है डिजीज पता चल सकता है हमें डिजीज पता लग सकता है ना कैन फाइंड आउट डिजीज जिसकी वजह से एम्बलायोपिया हो सकता है एम्बलायोपिया क्या होता है we will discuss shortly and lastly jo binocular vision hai so we can assess binocular vision in the synaptophore the the device with two tubes the binocular vision hota kya hai dono eyes ka vision left eye thoda sa zyada left field ki taraf dekh sakti hai and to we are using two eyes right but how hmm. uh, subconsciously we are only seeing one image aise nahi hai hame ke right eye ek cheez dekh rahi hai left eye ek cheez dekh rahi hai theek hai so we only seeing one image through both eyes and that is binocular vision binocular vision ke apne grades hote hain theek hai the first grade is ke the eyes are seeing both the eyes are seeing there is vision in both eyes
the second is both eyes are fusing this fusion what does fusion mean that both the eyes are looking on the same thing okay and the third is that using fusion and using vision the both eyes there is stereopsis what is stereopsis fancy word for depth and 3d view Hmm. 3D view. 3D view. That's good. Depth in 3D view. आपको कैसे पता है कि आपका लैपटॉप आपके बिल्कुल सामने है और आपकी दीवार लैपटॉप के पीछे है या अगर आप खिड़की से देख रहे हो तो दीवार करीब है तो something is the distance in the distance. That is because we can appreciate depth, and that is due to stereopsis. Okay. Now let's see. 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 And the things in your vision which are not moving at all, they are distant. Yeah. So these are some of the tests that we do whenever we are managing or inquiring about the patient of strabismus. These are the tests that we need to do. अच्छा अब एक तो basic concepts हैं, then we will form an algorithm of management. So I will end this session. मैं आपको दोबारा link send करता हूँ, ठीक है? In five minutes. कुछ नहीं समझ आता है इसमें आप पूछ लेना अभी जब मैं स्टार्ट करूंगा दोबारा ठीक है okay.